السلام علیکم مائی نیم از فاطمہ واحد منگریو اینڈ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہے سومیٹک موٹر پاتھ ویز اس کے علاوہ یہ جو سومیٹک موٹر پاتھ ویز ہیں ٹھیک ہے یہ سومیٹک موٹر پاتھ ویز کیا کرتے ہیں کہ جو بھی سینسری انفارمیشن ہے سینسری انفارمیشن ہمارے برین تک جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہے تو کس طرح سے موٹر نیورونز یا اس کو برین سے جو ہے وہ واپس ہمارے افیکٹر سیلس تک لے کر اور وہ فنکشنز پرفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو سومیٹک موٹر پاتھ ویز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہ ٹرم بھی یوز کی جاتی ہے انہیں پیرامیڈل اینڈ ایکسٹرا پیرامیڈل ٹریکس بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں ڈسینڈنگ ٹریکس آف دا اسپائنل کارڈ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ایک لیکچر تھا ہمارا پریویس جس میں ہم نے اسینڈنگ ٹریکس آف دا اسپائنل کارڈ کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے سینسنگ انفارمیشن جو ہے وہ برین کی طرف ٹرانسمٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے ہم کیا پڑھیں گے جو ڈسینڈنگ ٹریکس ہیں کہ برین سے وہ انفارمیشن کس طرح سے اسپائنل کارڈ کے تھرو ٹرانسفر ہو کر ہماری باڈی کے امپورٹنٹ فنکشنز کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنے ٹاپک کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ سومیٹک موٹر پاتھ ویز جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو برین ہے اسپائنل کارڈ ہے اس میں بہت زیادہ نیورونل سرکٹس جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیورل سرکٹس سمپلی کسے کہتے ہیں کہ بہت سارا جو کلسٹرس آف نیورونس پریزنٹ ہوتے ہیں جو آپس میں سائنیپسس کرتے ہیں مینس ایک پورا کا پورا جو ہے وہ ان کا سرکٹ پریزنٹ کہ پورا کا پورا سرکٹ پریزنٹ ہوتا ہے تو اسی طرح سے کچھ سرکٹ سرکٹس جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں ہمارے برین اینڈ اسپائنل کارڈ میں جو کیا کرتے ہیں ہماری باڈی کی والنٹری اینڈ ان والنٹری موومنٹس کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو ساری کی ساری ہماری والنٹری اگر جو ہماری باڈی کی والنٹری موومنٹ ہے واکنگ ہے ٹھیک ہے ہمارے جو مسلز موو کر رہے ہیں چاہے وہ انفارمیشن اگر مسلس کو موو کروانا ہے ایکسائٹیٹری فنکشنز ہیں یا ان مسلس کو کے فنکشنز کو اسٹاپ کروانا ہے انہیبیٹری فنکشنز کر رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ برین سے انہیں فیکٹر یا مسلس سے کس طرح سے جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے وہ ایک نیورونس کے تھرو ٹرانسفر ہوتی ہے ان نیورونس کو کیا کہا جاتا ہے ان نیورونس کو کہا جاتا ہے موٹر نیورونس ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم اس پاتھ وے کو کیا کہہ رہے ہیں ہم اس پاتھ وے کو کہہ رہے ہیں سومیٹک موٹر پاتھ وے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو موٹر نیورونس ہیں ان موٹر نیورونس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے انہیں لوور موٹر نیورونس کہا جاتا ہے لوور موٹر نیورونس کی جو سیل باڈیز ہوتی ہیں وہ کہاں کہاں پر پریزنٹ ہوتی ہیں لوور موٹر نیورونس کی جو سیل باڈیز ہیں وہ پریزنٹ ہوتی ہیں برین اسٹیم میں اینڈ اسپائنل کارڈ میں اس کے بعد ان کے ایگزونس وہاں سے ایکسٹینڈ ہو کر اور پھر کیا کرتے ہیں وہ اسپیسیفک ٹائپ کے اسکیلیٹل مسلس کو جو ہے وہ انرویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لائک برین اسٹیم جو ہے وہ برین اسٹیم میں کون کون سے اسٹرکچرس جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں برین اسٹیم میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ مڈ برین بھی جو ہے وہ برین اسٹیم کا پارٹ ہے تو اوکے اس کے علاوہ جو ہے وہ میڈیولا ابلانگ ہیٹا ہے یا پونز ہیں تو یہ جو لوور موٹر نیورونز ہیں ان کی سیل باڈیز کا ہوں گی یہاں تو برین اسٹیم میں ہوں گی یا جو ہے وہ اسپائنل کارڈ میں ہوں گی پھر وہاں سے کیا ہوگا کہ اسپیسیفکلی جو برین اسٹیم میں جو لوور موٹر نیورونز پریزنٹ ہیں تو وہاں سے جو ایگزونس ایکسٹینڈ ہوتے ہیں تو وہ مینلی کیا کرتے ہیں وہ کرینیل نرو کے تھرو جو ہے وہ انرویٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو اپوزٹ میں لیں جیسے کہ ہم نے اسینڈنگ ٹریکس میں جو ہے وہ اسپائنل کارڈ کے اسٹرکچر کے بارے میں پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو کس طرح سے اسپائنل نرو یا کرینیل نرو جو ہے وہ اسپائنل کارڈ کے تھرو جو ہے وہ امرج ہوتی ہیں اس سے نکلتی ہیں ٹھیک ہے اور ٹرانسمٹ ہوتی ہیں تو جو برین اسٹیم میں جو لوور موٹر نیورونز ہوتے ہیں ان کی جو سیل باڈیز ہیں ان کے جو ایگزونس ہیں وہ کس کے تھرو جو ہے وہ انرویٹ کرتے ہیں وہ جو ہے وہ کرینیل نرو کے تھرو اس کے لیٹل مسلس ہمارے ایک اسپیسیفک ایریا کے لائک ہمارا جو فیس ہے یا ہیڈ ہے ٹھیک ہے ان کے جو ہے وہ اس کے لیٹل مسلس کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس طرح سے برین کی طرف سے جو بھی انفارمیشن جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہے لوور موٹر نیورونز کے تھرو تو فار ایگزامپل اگر فیس کے جو مسلز ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے یا ہیڈ کی موومنٹ ہے ان کے مسلز کو کنٹرول کرنا ہے تو وہ ایگزونس کہاں سے آتے ہیں وہ اصل میں کون سے جو ہے وہ نیورون ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لوور موٹر نیورون جو کہ کہاں سے امرج ہوتے ہیں جو کہاں برین اسٹیم سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہونے کے بعد ان کے ایگزونس جو ہے وہ ان فیس اور ہیڈ کے مسلز کو انرویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو اسپائنل کارڈ سے جیسے کہ پریویس ہم نے کیا کہا کہ جو لوور موٹر نیورونز ہوتے ہیں کہاں کہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں ان کی سیل باڈیز یہاں تو برین اسٹیم میں پریزنٹ ہوں گی اور اسپائنل کارڈ میں تو برین اسٹیم کی ہم نے بات 
कर ली कि वो कौन से एरिया के मसल्स को इनरवेट करेंगे तो इसी तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड है स्पाइनल कॉर्ड के जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो वहाँ से एक्सटेंड होंगे किस तरह से एक्सटेंड होंगे अपने एग्जॉन्स के थ्रू एक्सटेंड होंगे और वो क्या करेंगे वो स्पाइनल नर्व के थ्रू क्या करेंगे जो हमारा हमारी लिम्स हैं ट्रंक है वहाँ के मसल्स को इनरवेट करेंगे लाइक like अगर उनकी कोई भी लिम्स या ट्रंक की मूवमेंट करवानी है तो वो किस कौन से लोअर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू होगी वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है ठीक है अब जैसे कि हमने टोटल में क्या बात की हमने बात की कि हमारी पूरी बॉडी को के मसल्स को जो इनरवेट कर रहे हैं ठीक है जो उनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं जो ब्रेन की तरफ से मैसेज लेकर आ रहे हैं वो कौन है वो हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स मींस लोअर मोटर न्यूरॉन्स ही वो वो न्यूरॉन्स हैं जो क्या कर रहे हैं जो इन आउटपुट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो आउटपुट है वो स्केलेटल मसल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है तो इस वजह से इन लोअर मोटर न्यूरॉन्स के लिए एक और टर्म भी यूज़ की जाती है इनको क्या कहा जाता है इनको जो है वो फाइनल कॉमन पाथवे भी कहा जाता है ठीक है इन लोअर मोटर न्यूरॉन्स को फाइनल कॉमन पाथवे भी कहा जाता है तो इस वजह से जब जो भी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे तो हम उसमें क्या बात करेंगे लास्ट में हमारा जो इसके लिए मसल्स को इनरवेट करेंगे वो करेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन ठीक है और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे जब हमने असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि पाथवे में थ्री न्यूरॉन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में ठीक है तो जो ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स है मेनली ये जो है वो कौन से न्यूरॉन्स होते हैं क्योंकि डिसेंडिंग हम ऊपर से नीचे की बात करें तो लोटर लोअर जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है वो लास्ट लास्ट में है तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है ये मोस्टली जो है वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स में ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स भी होते हैं ठीक है फर्दर हम दूसरे न्यूरॉन्स की भी बात करेंगे क्योंकि हम पूरे पाथवे की बात करेंगे ब्रेन से किस तरह से इनस्केलेटल मसल्स तक इन्फॉर्मेशन आ रही है और कौन कौन से न्यूरॉन्स लोअर मोटर न्यूरॉन्स के अलावा और कौन कौन से न्यूरॉन जो है वो इस पाथवे में इन्वॉल्व है ठीक है उसके बाद अब इनके भी अलावा लोअर मोटर न्यूरॉन्स के अलावा भी जो फोर डिस्टिंग एरियाज ऐसे हैं हमारी बॉडी में जहाँ पर जो है वो न्यूरल सर्किट्स प्रेजेंट हैं वो न्यूरल सर्किट क्या करते हैं वो भी क्या करते हैं वो भी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं लेकिन वो किस तरह से मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं बाय प्रोवाइडिंग इनपुट टू लोअर मोटर न्यूरॉन्स मींस लास्ट में लोअर मोटर न्यूरॉन्स ही आएंगे जो अभी तक हम बात करते हुए आए लेकिन और भी फोर एरिया के ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो क्या करते हैं जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके बाद जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स उस तरह से जो है वो स्केलेटल मसल्स को हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं ठीक है उनमें से जो फर्स्ट फर्स्ट न्यूरॉन्स हैं उनको क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है लोकल सर्किट न्यूरॉन्स ठीक है लोकल सर्किट न्यूरॉन्स जो है वो आ, इनको इंटर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है ठीक है इंटर न्यूरॉन्स अब ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स सॉरी जो ये लोकल सर्किट न्यूरॉन्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये बिल्कुल जहाँ पर लोकल लोअर मोटर न्यूरॉन्स जिस एरिया में लोअर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये उनके साथ ही प्रेजेंट होते हैं अब आपको याद है हमने प्रीवियस बात की लोअर मोटर न्यूरॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं या वो ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं या वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं तो बिल्कुल जो लोकल मोटर सर्किट न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ होंगे वो भी ब्रेन स्टेम में और स्पाइनल कॉर्ड में होंगे लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ ठीक है अब लोकल सर्किट न्यूरॉन्स क्योंकि हम क्या बात की हमने के आ, सारे के सारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं लास्ट में वो क्या करते हैं वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके बाद लोकल लो लोअर मोटर न्यूरॉन्स ही क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं ठीक है तो लोकल सर्किट न्यूरॉन्स असल में इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिसीव करते हैं लोअर लोकल सर्किट न्यूरॉन कुछ एरिया से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं ठीक है उसके बाद वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज देते हैं उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन उस तरह से उन मसल्स को कंट्रोल करती है लाइक लोकल सर्किट न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ कहाँ से जो है वो रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं एक रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है नॉज रिसेप्टर्स जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं अगर कोई पेन इन्फॉर्मेशन है तो वो भी लोकल सर्किट न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो लोकल सर्किट न्यूरॉन्स उसको क्या करते हैं उसको रिसीव करते हैं इसके अलावा मसल स्पिंडल्स की कोई इन्फॉर्मेशन है जो मसल रिसेप्टर्स होते हैं उसको भी जो है वो लोकल सर्किट न्यूरॉन रिसीव करते हैं ठीक है इसके अलावा कुछ ब्रेन के हायर एरियाज हैं जिनकी हम फर्दर बात करेंगे वो भी क्या करते हैं वो भी लोकल सर्किट न्यूरॉन से जो है वो इन्फॉर्मेशन को लोकल सर्किट न्यूरॉन जो है वो कुछ हायर जो ब्रेन के एरियाज हैं व
रिसीव करते हैं ठीक है उसके बाद ये जो है वो किस तरह से जो है वो कंट्रोल करते हैं फिर वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन देंगे तो इस तरह से वो क्या करते हैं जो एक रिदमिक एक्टिविटी होती है कोऑर्डिनेटेड रिदमिक एक्टिविटी होती है कुछ मसल्स की ठीक है जैसे हम फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन की बात करते हैं लोअर लिम्स की ड्यूरिंग वॉकिंग जब हम वॉकिंग करते हैं तो फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन हो रही होती है तो ये भी जो है वो इसको भी कौन कंट्रोल करता है इसको भी कंट्रोल करते हैं लोकल सर्किट न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं लेते हैं कि किस तरह की जो है वो वॉकिंग उसके बाद जो है वो फिर लोअर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ये ये जो कोऑर्डिनेटेड रिदमिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करते हैं ठीक है तो फर्स्ट लोक ये भी एक न्यूरल सर्किट था जो क्या करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन को जो है वो कंट्रोल करते हैं ठीक है उसके बाद सेकेंड जो न्यूरोन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है अपर मोटर न्यूरोन्स ठीक है जो बोथ लोकल सर्किट न्यूरॉन्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं दोनों को इंफॉर्मेशन कहाँ से प्रोवाइड होती है दोनों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है अपर मोटर न्यूरॉन्स से ठीक है इनके नेम से ही शो हो रहा है मीन्स ये लोअर मोटर न्यूरॉन से ऊपर किसी हायर एरियाज पर प्रेजेंट होंगे ठीक है तो दोनों जो लोकल सर्किट न्यूरोन है वो भी और लोअर मोटर न्यूरोन वो दोनों क्या करते हैं कहाँ से मैसेजेस को रिसीव करते हैं वो रिसीव करते हैं अपर मोटर न्यूरॉन से ठीक है मोस्टली जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो किसके साथ साइनेप्स करते हैं वो लोकल सर्किट न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं फिर उसके बाद जो लोकल सर्किट न्यूरॉन है वो किसके साथ साइनेप्स करते हैं वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं लेकिन कुछ अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं डायरेक्टली लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं ठीक है और अपर मोटर न्यूरॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो जो सेरिब्रल कॉन्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं अब ये अपर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो कुछ अपर मोटर न्यूरॉन्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा और एरियाज पर भी ब्रेन के कुछ एरियाज पर भी अपर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो न्यूरॉन्स जो वो अपर मोटर न्यूरॉन जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं वो जो एक एग्जीक्यूटिव वॉल्ट्री मूवमेंट होती है बॉडी की इसके लिए जो मसल्स हैं हमारी बॉडी के उनकी एक जो वॉलेंट्री uh, मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करते हैं ठीक है इसके अलावा uh, जो दूसरे अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि सेरिब्रल uh, कॉर्टेक्स के अलावा भी uh, हमारी बॉडी में जो सॉरी जो हमारा ब्रेन है उसमें मोटर सेंटर्स जो है वो ब्रेन प्रेजेंट होते हैं ठीक है लाइक सबसे ज़्यादा जो मोटर सेंटर्स हैं uh, जब हम बात करते हैं जो प्राइमरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो मोटर एरिया है उसके अलावा कहाँ पर जो है वो मोटर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन स्टेम में ब्रेन स्टेम में लाइक एक ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं ठीक है जिन्हें कहा जाता है रेड न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होते हैं मिड ब्रेन में ठीक है इस तरह से वेस्टिबुलर न्यूक्लियस हैं ये भी अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं मेड्यूला ऑब्लांगेटा में एंड पोन्स में इसी तरह से सुपीरियर कॉलिकुलस है रेटिकुलर फॉर्मेशन है ये सब जो है वो क्या है ये जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स है ठीक है अब जैसे कि हमने प्रीवियस बात की कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं वो वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी जो है वो कंट्रोल करते हैं तो ये जो दूसरे एरियाज में अपर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है ब्रेन स्टेन में वो क्या करते हैं वो रेगुलेटरी वो जो है वो मेनली जो इन मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं लाइक जो मसल टोन है कंट्रोल ऑफ पोस्टरल मसल्स है या हेल्प में जो बैलेंस मेंटेनिंग है या ओरिएंटेशन ऑफ द हेड एंड बॉडी है ठीक है तो इन सब को कौन कंट्रोल करते हैं इन सब को भी अपर मोटर न्यूरॉन्स ही कंट्रोल करते हैं लेकिन किसके थ्रू लेकिन इनके जो मोटर एरियाज हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ब्रेन स्टेम के जो है वो इन एरियाज में ब्रेन स्टेम में जो है वो प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो इसके अलावा भी जो कुछ दूसरे दो एरियाज हैं लाइक जिन्हें बैसल न्यूक्लियाई कहा जाता है और इसके अलावा जो सैरी बैलम है वो भी क्या करते हैं वो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करते हैं उसके बाद अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू या लोकल सर्किट न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जो है वो मसल्स की तरफ ट्रांसमिट होता है ओके उसके बाद थर्ड हमने जो अभी बात की कि बैसल न्यूक्लियाई एंड सैरी बैलम भी क्या करते हैं अपर मोटर न्यूरोन्स को मैसेज ट्रांसफर करते हैं मैसेज कन्वे करते हैं ताकि वो फिर क्या करें उस तरह से जो है वो इनपुट प्रोवाइड करें और मसल मूवमेंट जो है वो कंट्रोल हो तो बैसल न्यूक्लियाई क्या करते हैं बैसल न्यूक्लियाई भी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं जैसे कि हमने अभी बात की बाय प्रोवाइडिंग इनपुट टू अपर मोटर न्यूरॉन्स ठीक है अब बैसल न्यूक्लियाई के जो न्यूरॉन्स हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स
कॉर्टेक्स में जो अपर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं तो उनको भी क्या करना है जो ये बेसल न्यूक्लियाई न्यूरॉन है वो उनको इनपुट प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनका पाथवे क्या होता है कि इसके थ्रू थैलमस के थ्रू और ब्रेन स्टेम के थ्रू क्या करते हैं ये जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो अपर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उनकी तरफ जो है वो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं ठीक है ये क्या करते हैं ये जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी मूवमेंट को जो है वो स्टार्ट uh, करवाना है कौन सी मूवमेंट को जो है वो टर्मिनेट करवाना है मतलब लाइक like, बहुत सारी अनवांटेड मूवमेंट्स होती हैं लाइक like, अगर अब नॉर्मल ट्विचिंग है या अब नॉर्मल मसल टोन है उनको अनवांटेड uh, मूवमेंट्स को सप्रेस करवाना है या फिर जो नॉर्मल लेवल है मसल टोन का उसको मेंटेन करवाना है तो ये इस सब को कौन कंट्रोल करता है इस, इनको कंट्रोल करते हैं बैसल न्यूक्लियाई न्यूरोन ठीक है किस किस तरह से करते हैं सिंपली ये क्या करते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स को जो है वो मैसेज करते हैं उसके बाद अपर मोटर न्यूरॉन्स प्रॉपर तरीके से जो अनवांटेड या मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं या फिर कौन सी मूवमेंट को इनिशिएट करवाना है कौन सी मूवमेंट को टर्मिनेट करवाना है वो जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स डिसाइड करते हैं लेकिन किसकी हेल्प से डिसाइड करते हैं वो करते हैं बैसल न्यूक्लियाई न्यूरोन्स के थ्रू ठीक है इसके अलावा सेरीबैलर न्यूरोन्स भी क्या करते हैं ये भी जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड uh, करते हैं किसके थ्रू ये भी जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ही अब जो सेरिबेलम uh, में न्यूरोनल सर्किट प्रेजेंट है वो सेरिबेलम के साथ किस तरह से कनेक्टेड होते हैं वो भी थैलमस के थ्रू एंड ब्रेन स्टेम के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होते हैं ठीक है अब सेरिबेलम का जो है वो फंक्शन क्या होता है सबसे मेन फंक्शन ये जो है वो क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सी मूवमेंट जो है वो एक्चुअली परफॉर्म की जा रही है मतलब मसल्स के थ्रू हम कौन सी मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं और कौन सी मूवमेंट जो है वो अनवांटेड है जिसको हम परफॉर्म जो वॉलेंट्री हम परफॉर्म नहीं कर रहे ठीक है तो ये क्या करता है ये इस ये जो है वो ये जो कमांड है किसको असिस्ट करता है ये कमांड जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करता है उसके बाद अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि वो जो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एरर्स आ रहे हैं मूवमेंट में तो उनको जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं तो इस वजह से हम क्या कहते हैं सिंपली जो सैरी बैलम है वो क्या करते हैं वो बॉडी की मूवमेंट्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं और जो नॉर्मल पोस्टर या बैलेंस मेंटेनिंग है वो भी किसके थ्रू हो रहा है वो भी सैरी बैलम के थ्रू हो रहा है क्योंकि सैरी बैलम जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज प्रोवाइड करें अदरवाइज अगर बैसल न्यूक्लियाई एंड जो सैरी बैलर न्यूरोन्स हैं वो अपर मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज ट्रांसफर ना करें तो फिर क्या होगा अनवांटेड मूवमेंट्स परफॉर्म होंगी या फिर बॉडी बॉडी का जो पोस्चर है बैलेंस है वो मेंटेन नहीं होगा ठीक है तो हमने अब क्या बात की कि जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं एक तो वो डायरेक्टली वही न्यूरॉन्स हैं जो क्या करते हैं स्केलेटल मसल्स को जो है वो प्रोवाइड करते हैं इनपुट लेकिन किस और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आती है लोअर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ एक तो आती है लोकल सर्किट न्यूरॉन्स की तरफ से आती है ठीक है इसके अलावा अपर मोटर न्यूरॉन्स को जो बैसल न्यूक्लियाई के जो न्यूरोनल सर्किट्स हैं या सैरी बैलम के जो न्यूरोनल सर्किट्स हैं वो भी अपर मोटर न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं ठीक है तो और इस तरह से और अपर मोटर न्यूरॉन इट तो ये फोर एरियाज भी क्या करते हैं हमारी बॉडी की मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करते हैं ठीक है अब जो है वो इनके हम पाथवे इसको डिस्कस करेंगे अभी तो हमने सिंपली बात की कि कहाँ कहाँ पर जो है वो कौन से एरिया पर किस तरह से न्यूरोनल सर्किट जो है वो मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं ये जो अभी हमने सारे न्यूरॉन्स की बात की जो डिफरेंट न्यूरोनल सर्किट्स थे उसका जो है वो एक फ्लो चार्ट है कि कौन से न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ से मैसेजेस को जो है वो रिसीव करते हैं ठीक है सबसे पहले की पॉइंट में क्या लिखा हुआ है क्योंकि हमने क्या बात की कि लो लोकल जो सॉरी जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वही क्या करते हैं वो इसके लेटर मसल्स को आउटपुट प्रोवाइड करते हैं चाहे दूसरे कौन से भी एरियाज के जो न्यूरॉन्स हैं चाहे हमने अपर मोटर न्यूरॉन्स की बात की या बैसल न्यूक्लियाई न्यूरोनल सर्किट्स की बात की वो सारे के सारे क्या करते हैं वो मैसेज प्रोवाइड करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स को तो इस वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है लोअर मोटर न्यूरॉन्स को जो है वो फाइनल कॉमन पाथवे कहा जाता है ठीक है सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट वन लिखा हुआ है कि जो लोकल सर्किट न्यूरोन्स हैं ब्रेन स्टेम में या स्पाइनल कॉर्ड में वो क्या करते हैं वो किस मैसेज जो है वो ट्रांसफर करते हैं वो डायरेक्टली जो है वो लोअर मोटर न्यूरोन्स को मैसेज ट्रांसफर करते हैं ठीक है अगर आपको याद हो हमने क्या बात की क्योंकि ये दोनों न्यूरोन्स जो है वो एरिया के न्यूरोन साथ साथ प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एक जो है वो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन स्टेम में एंड स्पाइनल कॉर्ड में ठीक है तो ये क्या करते हैं लोकल सर्किट न्यूरॉन डायरेक्टली जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर ट्रांसफर करते हैं ठीक है
जो कि ग्रीन एरोज में शो किया हुआ है ठीक है जैसे कि हमने बात किया था कि मोस्टली जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो किसके साथ साइनएप्स करते हैं वो साइनएप्स करते हैं लोकल मोटर न्यूरॉन्स के साथ तो अपर मोटर न्यूरॉन्स या तो लोकल सर्किट न्यूरॉन्स के साथ साइनएप्स करके उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएंगे या फिर क्या करते हैं जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं डायरेक्टली भी लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनएप्स करते हैं और मैसेज को जो है वो कन्वे करते हैं ठीक है इसके अलावा जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं उनकी रेग्यू एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है कौन कंट्रोल करता है जो बैसल न्यूक्लियाई हैं ठीक है यहाँ पर ये एरो शो किया हुआ है जो बैसल न्यूक्लियाई के जो न्यूरॉनल सर्किट्स हैं वो थैलमस को क्रॉस करके कहाँ पर ट्रांसमिट होते हैं वो अपर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ जो है वो ट्रांसफर होते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इसी तरह से जो सैरी बैलर न्यूरॉन्स होते हैं ठीक है सैरी बैलर न्यूरॉन्स जो सैरी बैलर न्यूरॉन सर्किट से वो भी थैलमस के थ्रू कहाँ पर ट्रांसफर हो रहे थे कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफर हो रहे थे और वो किसके को जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे थे वो ट्रांसफर कर रहे थे अपर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ और फिर अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं वो फिर डायरेक्टली क्या करेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन्स को या लोकल सर्किट न्यूरॉन्स के थ्रू लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं और इस तरह से जो है वो ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल होती है <coughs> अब क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो क्या कर रहे थे उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जो है वो ट्रांसमिट करनी है उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करनी होती है लोअर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ ठीक है तो जो अपर मोटर न्यूरॉन्स के एग्जॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं वो ब्रेन से लोअर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ इन्फॉर्मेशन को जो ट्रांसमिट करते हैं वो किस तरह से करते हैं वो टू पाथवेज के थ्रू करते हैं ठीक है एक पाथवे को जो है वो कहा जाता है डायरेक्ट मोटर पाथवेज और सेकंड पाथवे को कहा जाता है इनडायरेक्ट मोटर पाथवेज ठीक है डायरेक्ट मोटर पाथवेज को पैरामिडल पाथवेज भी कहा जाता है और जो इनडायरेक्ट मोटर पाथवेज होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे भी कहा जाता है अब डायरेक्ट मोटर पाथवेज को डायरेक्ट मोटर पाथवे क्या कर रहे हैं क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं वो डायरेक्टली जो है वो लो लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनएप्स करते हैं और उसके बाद जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो क्या करते हैं मसल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं लेकिन इनडायरेक्ट मोटर पाथवेज में क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट नहीं करते लेकिन वो क्या करते हैं जो मोटर एरियाज प्रेजेंट है बेजल न्यूक्लियाई में जो हमने बात की इसके अलावा सैरी बैलम में या सैरिब्रल कॉर्टेक्स में ठीक है उसके थ्रू क्या करते हैं उसके थ्रू जो है वो पहले इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं और उसके बाद जो है वो इन्फॉर्मेशन लोअर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ ट्रांसमिट होती है तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं इनको हम डायरेक्ट मोटर पाथवेज भी कहते हैं और इन डायरेक्ट मोटर पाथवेज भी जो है वो हम इनके लिए टर्म यूज करते हैं ठीक है अब हम जो है वो सबसे पहले डायरेक्ट मोटर पाथवेज की बात करेंगे जिन्हें हम कहते हैं पैरामिडल पाथवेज ठीक है लाइक अब इसको जो है वो हम एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स से डायरेक्टली जो है वो किस तरह से लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनएप्स होती है लेकिन उससे पहले हम जो है वो क्या बात करेंगे हमने जैसे कि हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने मोटर होमनक्यूलस की बात की थी ठीक है मोटर होमनक्यूलस में हमने क्या बात की थी जो हमने बात की थी मैपिंग द मोटर एरियाज ठीक है तो जो भी मोटर जो बॉडी की मूवमेंट कंट्रोल होती है वो किस तरह से होती है वो होती है न्यूरल सर्किट्स के थ्रू जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं एक हमारा एरिया था जैसे हमने कहा था अगर आपको वो लेक्चर क्लियर नहीं है तो आप उसको क्लियर करें हम हमने एक डिस्कस किया था प्राइमरी मोटर एरिया जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एरिया फोर जो है वो उसको हमने कहा था वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है प्री सेंट्रल जायरस ऑफ द फ्रंटल लोब में ठीक है इसके अलावा वो क्या करता है वो एग्जीक्यूशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अलावा जो प्री मोटर एरिया था जो प्राइमरी मोटर एरिया के एडजस्टन प्रेजेंट था जैसे हमने एरिया सिक्स कहा था वो भी क्या करता है वो भी जो है वो डिसेंडिंग मोटर पाथवेज में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है तो लेकिन ज़्यादा और दूसरी हमने क्या बात की थी कि जो ज़्यादातर जो मोर कॉर्टिकल एरिया होता है वो कौन से मसल्स के लिए डिवोटेड होता है वो मसल्स जो क्या करते हैं जो कॉम्प्लेक्स स्किल या डेलिकेट मूवमेंट्स जो है वो परफॉर्म करते हैं ठीक है लाइक अगर जो थम है फिंगर है लिप्स टंग वहाँ पर वहाँ के एरियाज पर ज़्यादा जो है वो क्या होता है मोटर एरिया ज़्यादा उनके लिए डिवोटेड होता है बजाय इसके कि वो लिम्स के लिए या दूसरे एरियाज के लिए जो है वो 
ज़्यादा डिवोटेड नहीं होता सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो मोटर एरिया है ठीक है तो जो डायरेक्ट मोटर पाथवेज हैं डायरेक्ट मोटर पाथवेज को हम पैरामिडल पाथवेज भी कहते हैं वो क्या करते हैं कि आ, वो जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन डिसेंड होकर क्या करते हैं डायरेक्टली जो है वो लोटर लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं ठीक है अपर जो पैरामिडल पाथवे है उसमें जो है वो टू पाथवेज आते हैं ठीक है एक पाथवे को कहा जाता है सॉरी जो एक पाथवे है जिसे कहा जाता है कॉर्टिको स्पाइनल पाथवेज आते हैं इसके अलावा जो सेकंड पाथवे है उसके लिए कहा जाता है कि वो आ, कौन सा पाथवे है वो पाथवे है कॉर्टिको बल्बर पाथवे लेकिन जो कॉर्टिको कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे है ठीक है जो कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे है कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है ठीक है एक है लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और सेकेंड को हम क्या कहते हैं एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ठीक है अब हम इनको जो है वो इनकी डायग्राम्स के थ्रू हम इनको डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो है वो हम किसको डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे ठीक है सबसे पहले हम कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे को जो है वो डिस्कस करेंगे अब जैसे कि ये जो एरिया है ठीक है ये कौन सा एरिया है ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एरिया है उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एरिया को क्या कहते हैं इस एरिया को कहते हैं प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स ठीक है अब यहाँ पर असल में ये कौन से न्यूरॉन्स हैं ये जो न्यूरॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं इन्हें कहा जाता है अपर मोटर न्यूरॉन्स ये जो यहाँ पर सेल बॉडी जो है वो शो हो रही है ये कौन से न्यूरॉन की जो है वो सेल बॉडी शो हो रही है ये शो हो रही है अपर मोटर न्यूरॉन्स की तरह की सेल बॉडी है ठीक है उसके बाद क्या करते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है सेरिब्रम का एक जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है इंटरनल कैप्स्यूल इंटरनल कैप्स्यूल के थ्रू ये क्रॉस करके कहाँ पर आते हैं मिड ब्रेन के मिड ब्रेन की तरफ आते हैं ठीक है मिड ब्रेन को जो है वो क्रॉस करके ये जो ये यहाँ से एक्सटेंड हो रहे हैं ये क्या है ये अपर मोटर न्यूरॉन्स के एग्जॉन्स हैं ठीक है ये मिड ब्रेन को क्रॉस करने के बाद किस एरिया की तरफ मिड uh, ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर जो है वो डिफरेंट न्यूरोनल सर्किट्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है सेरिब्रल पिडंकल ठीक है तो ये सेरिब्रल ये जो अपर मोटर न्यूरॉन्स के एग्जॉन्स हैं सेरिब्रल पिडंकल को क्रॉस करके पोन्स की तरफ आते हैं उसके बाद पोन्स की तरफ आने के बाद जो है वो ये कौन से एरिया में आते हैं जो कि ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है जिसे कहा जाता है मेड्यूला ऑब्लांगटा ठीक है मेड्यूला ऑब्लांगटा के एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो होते हैं पैरामिड शेप्ड ठीक है कुछ जो साइंटिस्ट हैं जो जो हिस्ट्री है उसमें क्या कहते हैं कि इस पाथवे को पैरामिडल पाथवे इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं जो मेड्यूला ऑब्लांगटा में जो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ये जो अपर मोटर न्यूरॉन्स के एग्जॉन्स हैं यहाँ आते हैं और उसके बाद जो है वो इनकी क्या होती है वो अगर राइट साइड ऑफ़ द बॉडी पर प्रेजेंट है तो वो कहाँ पर डेकसेट होते हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी की तरफ जो है वो डेकसेट होते हैं या फिर कुछ जो है वो एज आ जो जब जो हिस्टोलॉजी है हिस्टोलॉजिस्ट ने जो है वो एक सेल्स को डिस्कवर किया था जिनको जो है वो पैरामिड शेप क्योंकि उनकी सेल्स की जो शेप थी वो पैरामिड तो इस वजह से भी कुछ जो है वो साइंटिस्ट कहते हैं कि इस ट्रैक को जो है वो पैरामिडल पाथवे तो जैसे ये मेड्यूला के पैरामिड्स की तरफ आते हैं तो यहाँ से क्या होता है इनकी जो है वह डेकसेशन होती है डेकसेशन होकर ये जो स्पाइनल uh, कॉर्ड का जो लेटरल पार्ट है ठीक है लेटरल पार्ट मतलब कॉर्टिको जो कॉर्टेक्स है उस एरिया से स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल पार्ट्स की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होते हैं उसके बाद ट्रांसमिट होने के बाद ये यहाँ पर जो एंटेरियर uh, ग्रे हॉर्न है ठीक है जो स्पाइनल कॉर्ड का एंटेरियर ग्रे हॉर्न है तो ये अपर मोटर न्यूरोन्स क्या करते हैं एंटेरियर ग्रे हॉर्न में प्रेजेंट लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं और उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं वो डायरेक्टली जो है वो किसको इनरवेट करते हैं वो इनरवेट करते हैं इट्स स्केलेटल मसल्स इन डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स ठीक है उसके बाद फिर जो है वो लिम्स की मूवमेंट uh, को जो है वो कंट्रोल करते हैं क्योंकि हमने क्या कहा था डायरेक्ट पार्थ फेज में या पैरामिडल पार्थ फेज जो है वो क्या करते हैं उनमें अपर मोटर न्यूरॉन्स डायरेक्टली किसके साथ साइनेप्स करते हैं डायरेक्टली जो है वो साइनेप्स करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ इस वजह से इन्हें हम जो है वो डायरेक्ट पाथवे भी कहते हैं ठीक है अब हम जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में जाते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो लेटरल पाथवे सिंपली हमने क्या कहा जो कॉर्टिको स्पाइनल पाथवेज हैं वो क्या करते हैं वो हमारी लिम्स एंड ट्रंक के मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करते हैं और इनमें क्या होता है जो अपर मोटर न्यूरॉन्स के एग्जॉन्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ट्रांसफर करके कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक को क्रॉस करके वो कहाँ पर जो है वो ट्रांसफर होते हैं इंटरनल कैप्स्यूल के थ्रू जो है सेरिब्रम में जो इंटरनल कैप्स्यूल प्रेजेंट था उसके बाद वो सेरिब्रल पिडंकल को क्रॉस करते हैं ज
ट्रांसफर होते हैं ठीक है उसके बाद जब वो मेडुला ओब्लांगेटा की तरफ आते हैं तो जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक पर ये जो अपर मोटर न्यूरॉन्स के एग्जॉन्स थे वो क्या करते हैं वो जो है वो एक जो एंटेरियर एक बल्जिस प्रेजेंट थी जिनको पैरामिड्स का हमने नेम दिया कि मेडुला ओब्लांगेटा में पैरामिड्स प्रेजेंट होते हैं वो उनको क्रॉस करते हैं ठीक है क्रॉस करने के बाद जो है वो मेडुला की तरफ मतलब मेडुला की तरफ आते हैं तो उनमें जो 90 परसेंट होते हैं वो क्या करते हैं वो डेकासीट होकर ऑपोजिट साइड की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं जिन्हें हमने कहा कॉन्ट्रालेट्रल साइड और कुछ जो 10 परसेंट है वो क्या करते हैं वो कॉन्ट्रालेट्रल ही नहीं वो एप्सी होते हैं मीन सेम साइड ऑफ द बॉडी की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होते हैं ठीक है उसके बाद हमने लेटरल क्वार्टिको स्पाइनल की बात की कि लेटरल क्वार्टिको स्पाइनल में क्या हुआ कि जो मेडुला से डेकासेट होकर उन्होंने कौन सा पाथवे यूज किया जो लेटरल पाथवे था मींस जो वाइट कॉलम था स्पाइनल कॉर्ड का लेटरल पाथवे था उसको क्रॉस करने के बाद उन्होंने किसके साथ जो है वो साइनस करते हैं डायरेक्टली जो है वो या तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनअप्स करते हैं या जैसे कि हमने प्रियस भी बात की वो लोअर लोकल सर्किट न्यूरॉन्स के साथ भी जो है वो साइनअप्स करते हैं ठीक है फिर इस तरह से जो है वो जो बॉडी की मूवमेंट्स होती है एक जो स्किल मूवमेंट होती है उसको कर लाइक हैंड और फीट की उसको कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिजिटल मसल जो होते हैं ठीक है लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल शर्ट बटन कह रहे हैं शर्ट को या प्यानो की प्ले के लिए ये पाथवे जो है वो यूज होता है ये जो पूरा का पूरा पाथवे हमने डिस्कस किया ठीक है उसके बाद जो सेकंड पाथवे होता है उस पाथवे को क्या कहा जाता है उस पाथवे को ये भी किसका पाथवे ये भी डायरेक्ट मोटर पाथवे का पार्ट है जिसे कहते हैं एंटेरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ठीक है इसको भी हम डायग्राम के थ्रू जो है वो डिस्कस कर रहे हैं अब इसमें क्या होता है इसमें फिर वही जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये जो है वो कौन सा एरिया है ये जो है वो एरिया है प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स यहाँ पर ये कौन से न्यूरॉन की जो है वो सेल बॉडीज प्रेजेंट हैं ये सेल बॉडीज हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स की और बिल्कुल वही पाथवे है लेकिन यहाँ पर ये इंटरनल कैप्स्यूल को जो है वो क्रॉस करने के बाद मिड ब्रेन की तरफ आएंगे मिड ब्रेन ये जो ये ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कौन सा है जो यहाँ पर ये ट्रांसमिट हो रहा है ये अपर मोटर न्यूरॉन्स के जो है वो एग्जॉन्स हैं ठीक है ये मिड ब्रेन की सेरिब्रल पिडंकल को क्रॉस करेंगे ये जो स्ट्रक्चर है सेरिब्रल पिडंकल उसके बाद जो है वो पोन्स की तरफ आएंगे पोन्स की तरफ आने के बाद पैरामिड्स जो मेडुला ओब्लांगेटा के पैरामिड्स हैं उनको क्रॉस करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट पाथवे ही है और ये इसको हम पैरामिडल पाथवे ही कह रहे हैं तो यहाँ तक ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो जो है पैरामिड्स के बाद डेकसीशन के बाद वो क्या कर रहे थे वो लेटरल जो स्पाइनल कॉर्ड का पाथवे है वाइट कॉलम है उसको यूज कर रहे थे लेकिन यहाँ पर ये क्या करते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर पार्ट है ठीक है जो जो एंटीरियर पार्ट है इसको जो है वो यूज करते हैं इसको यूज करने के बाद क्या करते हैं सेम साइड ऑफ द बॉडी मतलब ये ऑपोजिट साइड नहीं सेम साइड ऑफ द बॉडी फिर ये किसके साथ जाकर साइनअप्स करते हैं ये साइनअप्स करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन्स ये जो है वो कौन सी एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल करती हैं ये कंट्रोल करते हैं स्केलेटल मसल इन ट्रंक एंड प्रोगजिमल पार्ट ऑफ लिम ठीक है तो इस तरह से हम इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ठीक है तो आ, हमने क्या बात की कि कॉर्टिको स्पाइनल एग्जॉन्स जो है वो डेकासेट नहीं करते लेकिन वो क्या करते हैं वो मेड्यूला में ही जो एंटेरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है उसको क्रॉस करके वाइट कॉलम जो है वो उसको क्रॉस करके जो है वो कहाँ पर किसके साथ जो है वो आ, जो है वो साइनअप्स करते हैं वो साइनअप्स करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ ठीक है तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो जैसे ही एग्जिट करके इसको कंट्रोल करते हैं मूवमेंट्स ऑफ ट्रंक एंड प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द इस तरह से ये मूवमेंट जो है वो इस पाथवे के थ्रू कंट्रोल होती है ठीक है तो इसको हमने क्या कहा ये कौन सा पाथवे है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट पाथवे या इसको हम जो है वो पिरामिडल पाथवे भी जो है वो कहा जाता है ठीक है हमने बात क्योंकि ये क्या कर रहे हैं अपर मोटर मोटर न्यूरॉन डायरेक्टली लोकल लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ या लोकल सर्किट न्यूरॉन्स के साथ साइनअप्स कर रहे हैं ठीक है उसके बाद एक और जो है वो डायरेक्ट पाथवेज में जो कि पैरामिडल पाथवेज हैं उनमें एक और पाथवे आता है जिसे कहा जाता है कॉर्टिको बल्बर पाथवे ठीक है इसको भी हम एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस कर दें कि कॉर्टिको बल्बर पाथवे जो है वो आ, किस तरह से जो है वो डायरेक्ट पाथवे है फिर जो है वो बात वहीं से स्टार्ट होगी कि यहाँ पर जो है वो कौन से एरियाज प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है प्राइमरी मोटर एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स ठीक है ये राइट साइड ऑफ द बॉडी है फिर क्या होगा कि जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो इंटरनल कैप्स्यूल को क्रॉस करके उसके बाद जो है वो आ,
ठीक है ये क्या करते हैं जो कॉर्टिको बल्बर पाथवे होते हैं वो कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे के साथ साथ ही क्रॉस करके इंटरनल कैप्स्यूल के थ्रू क्रॉस होते हैं उसके बाद मिड ब्रेन की जो सेरिब्रल पिडंकल है उसके थ्रू क्रॉस होकर ये जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं ये किसके साथ जो है वो कौन कौन से जो है वो किसके साथ सैनअप्स करते हैं वो जो क्रेनियल नर्व्स की मोटर न्यूक्लियाई हैं ठीक है जिन लोअर मोटर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है उनके साथ सैनअप्स करते हैं ठीक है क्योंकि इनको क्या करना होता है कि जो कॉर्टिको बल्बर पाथवेज होते हैं वो क्या करते हैं वो डिफरेंट हमारे जो हेड है हमारा जो फेस है उनके जो मसल्स की एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर है कि ये जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो जो मोटर न्यूक्लियाई हैं क्रेनियल नर्व्स के जिन्हें लोअर मोटर न्यूरॉन भी कह रहे हैं लाइक कुछ जो है वो फेशियल नर्व्स के साथ सैनअप्स करते हैं कुछ जो है वो किसके साथ हाइपोग्लोसल नर्व के साथ सैनअप्स कर रहे हैं ठीक है तो फिर क्या करते हैं अगर फेशियल के साथ कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं और हाइपोग्लोसल हमारे जो टंग के मसल्स हैं उनको जो है वो कंट्रोल करते हैं ठीक है तो इस तरह से जो कॉर्टिको बल्बर पाथवे होता है वो क्या करता है वो मेनली क्योंकि इस हेड की जो हेड के मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है तो जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कौन से पाथवे के थ्रू जिसे हमने कहा कॉर्टिको बल्बर पाथवे क्योंकि ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के साथ ही इंटरनल कैप्सूल को क्रॉस करते हैं उसके बाद जो है वो सेरिब्रल पिडंकल को क्रॉस करके मिड ब्रेन की तो ये क्या करते हैं जो कुछ और दूसरी इंपॉर्टेंट इनकी बात क्या होती है कि जो कुछ कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्स हैं वो डेकोसेट होते हैं और दूसरे नहीं होते ठीक है जैसे कि डायग्राम में भी शो किया हुआ है यहाँ पर ये जो फेशियल नर्व के साथ प्रोसेस हो रहा है इनकी डेकोसेशन नहीं हो रही लेकिन यहाँ पर ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं यहाँ पर जो ये क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट हैं इनके साथ जब सैनएप्स हो रही है तो ये इनकी डेकोसेशन हो रही है ठीक है तो ये जो एग्जॉन्स हैं ये क्या करते हैं कौन कौन सी जो क्रेनियल नर्व्स हैं जो आ, उनके साथ सैनएप्स करते हैं लाइक ऑक्यूलो मोटर है ट्रॉकलियर है ट्राईजेमिनल है एब्ड्यूसन्स फेशियल ग्लोसोफेरेंजियल वेगस एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल ठीक है जिसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व ठीक है तो इस तरह से इनके थ्रू हमारी जो हेड है वहाँ पर और हमारे फेस की कौन कौन सी मूवमेंट जो है वो कंट्रोल होती है लाइक वॉल्ट्री मूवमेंट्स ऑफ द आईज टंग नेक चिविंग फेशियल एक्सप्रेशन स्पीच एंड सोलाविंग ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है वो किसके थ्रू कंट्रोल होती है वो कंट्रोल होती है कॉर्टिको बल्बर पाथवे के थ्रू ओके स्टूडेंट्स तो ये जो था वो डायरेक्ट पाथवेज थे कि किस तरह से अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी बॉडी के डिफरेंट मसल्स की जो है वो एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो है वो इस इस लेक्चर में हमने पिरामिडल पाथवेज के बारे में डिस्कस किया अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम उसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवेज के बारे में डिस्कस करेंगे अल्लाह हाफिज़